Muy buenas, muy buenas, viciados. Estamos aquí para traeros eh, este juego de eh, Zombie Army Trilogy. Eh, un juego de Rebellion Studios, que es su desarrolladora y su distribuidora en España, Valdak Game, nos lo ha hecho llegar. Agradecerles, por cierto, que nos hayan hecho llegar esta copia para su análisis. Eh, tenemos por aquí, estamos acompañados de nuestro amigo Airam. ¿Qué tal, Airam? Hola Gonde, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues sí, hay que agradecer eso a la Badland Games, que, que está siempre confiando bastante en nosotros, y este Zombie Army Trilogy, que le vamos a echar ya el guante ya, a ver qué nos depara. Eso es, pues nada, vamos a darle al modo campaña, vamos a mirar un momento las sí, opciones, señor. el brillo, efecto noticiario no, eso es para que se vea como con granulado, ¿vale? Como efecto antiguo, no mola eso. Vale, uh -huh. juego, subtítulos no Subtítulos sí Activados, vibración, tutoriales Frecuencia de la cámara, vale Cámara de balas multijugador también, vale Sonido, uh -huh. música, diálogos, efectos de sonido Y controles Desactivamos la recarga automática para evitar críticas <risa> Sí señor Ahí estamos Pues nada, vamos a empezar el modo campaña eh, comentaros que no se ha visto la, la intro Pero la, en la intro se ve al, al A Hitler En su búnker Justo cuando se va a suicidar Y en el último momento cuando se va a pegar un tiro Le pega un tiro a su A uno de sus lugartenientes Y decide emprender el plan Z ¿Vale? En plan Z, o sea, plan zombie, claro Y llena toda Alemania De zombies De sus experimentos Ahí lo dado. Vale, pues ya está. Vamos a darle caña. O sea que es una especie de Alemania nazi dominada por los zombies. Es un giro ahí sí, histórico interesante. Sí, ese. sí es, exacto. A ver, empezar partida. Ahí vamos. Pues a ver qué tal, cómo se desenvuelve el juego este. Pues la verdad es que no hemos visto... Mira, pues sí, aquí está la intro. Vamos a dejarla, la intro. Ah, vale, mola. Sí. My Führer. The war is lost. Surrender is our only option. <laughs> Qué hijo puta. Hijo <laughs> puta. Una persona tranquila con la que se puede conversar, ¿sabes? Sí, y confiar. <risa> bueno, pues nada, estamos aquí en la pantalla de selección de armas. De... Entonces, vamos a ver, tenemos una Springli Springfield, una Gewer. Vamos a coger una que sea semiautomática. Esta. Escopeta No, vamos a coger la MP44 Que es una automática, también una ametralladora Y la col Vale Dos Stenhan Granade, que son granadas de mano De esas típicas alemanas con el mango de madera Mina terrestre una sí. Una mina de tracción Y un Y un paquete de dinamita Vale, nos vamos para allá Con L1 para pegar patadas a los enemigos Y librarse de ellos, vale Empezar partida Deciros que empezamos el juego totalmente virgen La verdad es que no hemos visto nada sobre él Para poder tener una primera impresión adecuada Sí Así que... Sí, para ver realmente si nos gusta así de primeras o no Ahí va 
Vale, tiro a la cabeza Eso va bien Ahí, empezando bien Sí, señor <risa> ho, 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 ho. Tómalo, esa me ha gustado Esa me ha gustado <risa> Vale, podemos ir luteando sí, sí, los una, cadáveres. Una estética interesante, ¿no? Sí, la verdad es que gráficamente está bastante bien. No se ven nada de dientes de sierra en las sombras. El humo está bastante bien, no se pixela nada tampoco. Vale, aquí tenemos un, eh, aquí tenemos un, un coche volcado que va saliendo humo hacia arriba y se ve bastante bien. El volumen del humo es bastante denso también. Y los efectos de luz pues también parecen bastante guapos. A ver cuándo se haga de día. Physics no tiene, físicas de los de las plantas son bastante planas, pero bueno, tampoco podemos pedirle peras al olmo. La potencia bueno, de la consola. Es una estética así divertida, así bien hecha de la época. Bueno. Dios, le he levantado la tapa de los sesos, chaval. Madre mía Qué movida A ver, vamos a probar los controles Vale, con, este, con el L3 apretado Corremos Con la X luteamos a los, a los Zombies Con el cuadrado nos agachamos O sea, con la redonda si nos dejamos apretado Nos tumbamos, vale Ok Parece ser que tiene modo sigilo también. Lo que está interesante es eso de que sea así en tercera persona, mola, me gusta. Ah, está guapo eso, sí. Hostia, hostia, hostia. Uf, voy a poner una mina. Y vemos el efecto de la mina. Se ponen con el R1. Se selecciona y se pone con el R1 en el suelo. Una mina de proximidad. A ver qué le pasa a este ahora cuando pase por ahí. ¡Uy, la ha esquivado el hijo puta! ¡No me jodas! <risa> ah, este, este va a pillar. Estos van a pillar. Sí, estos van a pillar. Ya te digo yo. ¡Tómalo! <risa> y ahora una de estas. ¡Buah! ¡Chaval! ¡Ha reventado el hijo puta! Coño, con la recarga La sangre la sangre se ve así Muy de zombie, muy negra, ¿no? Sí, se ve como muy espesa, ¿sabes? No, joder Y en el suelo Se ve así como que parece hasta que huele ¿Sabes? Ha podrido <risa> Joder Ah, que no tengo balas ya. Eh, 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 hijo puta, viene sin cabeza. <ríe> vale. Vale, balas, balas para la ametralladora. Me acaban de dar. Me queda una Bien. granada. Decir que la vida se, se va perdiendo. Y luego si te quedas quieto, escondido Y no te siguen atacando Pues la vas recuperando Típico de los shooters, ¿no? Que no hay objetos para coger y curarte Vale He cogido otra granada La verdad es que la, 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 la sensación ahí de, de zona destruida de guerra y tal Está muy bien conseguida Está muy currado, sí, tío tiene muy buena sí, pinta, eh. Tiene muy buena pinta. Me gusta lo de que también tengas tres armas que poder llevar en vez de las dos típicas. Sí, espero que luego haya más slots a lo mejor para ir poder llevar más, ¿no? Equipadas o qué. Hombre, lo que digo es que ahora puedes llevar tres directamente, que lo normal en los juegos es llevar dos. Sí, supongo que habrá un inventario que te llevar, o sea, no llevar, pero sí tener muchas que luego ir eligiendo de tres en tres. 
Y sin ser un experto en esto de, de oh, armas oh, de la Segunda Guerra Mundial, pues por los nombres que tiene, pues tiene pinta de que sí que son armas basadas en modelos reales. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, son modelos reales. ¿eh? A mí me suenan todas, ¿eh? Está guay. Te marca ahí el, el objetivo en la, en la estrella esa naranja que hay Sí, es hacia, es hacia donde tienes que ir. Sí. Pues acabo de ver, porque a mí me cae con un poco de lag eh, la granada que tiraste y cómo saltaron todos por el aire. Los efectos de nubes y de partículas está guapo, ¿eh? Está guapísimo, tío. Uy, que tienes una mina ahí, cuidado. Hostia, hostia, viendo... hostia es verdad, es qué verdad. Bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> Es que para los que lo escuchen sepan, como te estoy viendo en el directo, me llega con un poco de lag la, la imagen, por eso, pues a veces digo comentarios que están un poco fuera de lo que te ve, pero bueno, que es por eso. Vale, vale. Ah, ametralladora. Bueno. Hostia, ¿no tengo de ametralladora? Ah, sí, sí. Por cada tiro en la cabeza que das te dan puntuación, que, o sea, que es lo que buscan para que realmente dispara así. Que si no, me da que como son zombies te van a fastidiar si no te los cargas de esa manera. <risa> sí, sí, no, si no les matas de tiros en la cabeza estás tú listo. El rollo de las granadas... Tienen de todo, tienen, tienen palas, tienen cuchillos, tenedores, tienen sí. de todo los zombies. Sí, 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 sí. Si el tema es que... Que es la única manera de conseguir munición. Y entonces, si los petas con una granada, se descuartizan y ya no los puedes lootear. Que es un poco el sí. rollo chungo, tío. Sí, mejor cargárselos con las balas. Ahí va, ¿qué es eso? ¿Dónde están? Ah, aunque bueno, el hecho de cargárselos con la granada es otro chungo. Sí, 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 sí. Claro, en estas trilogías el Zombie Army 1, 2 y el 3 que entraba nuevo ahora, o sea que el juego tiene que ser larguísimo, ¿sabes? Porque son tres, tres juegos en uno. <risa> Soy un poco cabrón, ¿eh? Lo reconozco. Tengo mucho vicio de... Me vienen por los dos lados, tío. Qué cabrones. Sus zombies inteligentes. Esto es como... Le ha saltado el casco, tío, por los aires. <risa> ¡Oh! ¡Hijo puta! Mira, mira, mira. Venía arrastrándose, tío, el cabrón. ¿Cómo perdido? Ah, vale. He perdido el combo porque no le he dado en la cabeza. Claro, te mides y sigues dándole todo el rato. Claro, si esto... Hostia, mira, mira, mira. Patada. Vale, punto de control. Ahí estamos. Pues la verdad es que... Tiene una pintaza, eh, tío. Sí, tiene muy buena pinta, la verdad. Y, y se supone, como digo, que... Por muchas zonas porque son tres juegos O sea que habrá un montón de contenido ahí que, que ir explorando Sí, sí, sí Dios, cómo le sale la sangre del cuello, qué rico <risa> este sí, no Hostia, hostia, hostia control. Qué diablos Mierda Venir con papá. Bueno, vamos a ver el interior de la casa, a ver qué tal es. Uh -huh -huh. Dios, tío. La verdad es que el gore está súper currado, tío. Se nota. ¿eh? Sí, 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 sí. No viene con, con un rastrillo el cabrón. Carga, sí. carga. Pues 
Nunca fuerte, di. ¡Ah! Oh, me acaban de matar, tío. ¡Qué putada! Yo. Reiniciar punto de control, venga. Bueno, por lo menos tenías el punto de control ahí. Puerta abierta. Hostia, espérate, tengo que coger aquí de los cadáveres, ¿no? Ah, no. A ver. Vale. Uh -huh. Es que vienen un montón aquí, tío. Sí, ahí yo sé si lo va a hacer mejor que te escape de la zona porque no creo que puedan salir. No, sí se puede, sí, pero... Hay un montón, tío. Buah, wow, otra vez. Ya te digo. Madre mía. Qué chungo, tío. Yo te digo que va a ser mejor que te largue de esa zona, eh. Pero, pero ¿cómo lo hago, tío? No sé. Si el no objetivo sé, es. A ver. De abajo. El objetivo es. A ver. Son demasiados. Te vas a quedar sin balas, claro, te quedas sin balas y no hay manera. Joder. Fua, ver, te quedas un sordo. Refugio, pues, a, tienes que buscar el refugio. No, ya, ya, ya. Me voy a poner una granada, tío, a tomar por culo. <risa> Joder, tío. muy guapa es que la granada cuando la tiras afecta a bastante lejanía del enemigo y las daño aunque no esté justo al lado ¿eh? eso es interesante sí sí creo que ya he acabado con la horda sí oh oh hijo de puta se ha levantado <risa> ¡Qué hijo de puta, tío! Se siguen oyendo, ¿eh? Por eso, los cabrones A ver, objetivo ¿Dónde está la estrella, tío? No veo el objetivo, tío, ahora A ver Ah, vale, ya lo veo. Me he, cogido, me he cogido la escopeta porque... Ahí a tope. Eh, eh. Hostia. Más, más, más. Vale. Joder, qué chungaleta, tío. Sí, la verdad es que se complica. Vale, sitio seguro. ¿Esto qué es? Una ametralladora. No, paso, paso. Voy a coger la escopeta, tío. La escopeta es más efectiva y directa. Sí, de cerca sí, tío. Vale. ¿Munición qué? De col, no. 
Munición para escopeta, ajá. Vale, vale. Y tú supones que eres un soldado americano que está ahí para salvar al mundo, ¿no? Yo creo que estás ahí para para huir de Alemania. Tu fin creo que es, por lo que he leído, es... Eh... Hostia. Eh, llegar, conseguir un vehículo. Llegar a Berlín para conseguir un vehículo. Joder, es que hay un montón, tío. Eh, ¿qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Está, está la, en plan de Walking Dead. Tío, me estaba agarrando. No, no, me estaba no, no, mordiendo no. desde el suelo, tío. Es que hay un montón, tío. Sí, hay demasiado, ¿eh? No te va a dar con lo mismo que tiene. Sí, creo que es el último ya. Bueno, ¿cómo siguen caminando ahí sin piernas por el suelo? <risa> si le cortas una pierna, se cae al suelo, tío, y se sigue arrastrando para ti, tío. Sí, sí, sí. sí. Está interesante eso. <risa> sí, puedes, puedes liquidar las hordas que te salen y despejar y luego seguir. Claro, lo que pasa es que pierdes muchísima munición. Eso sí, eso sí. Joder, tío, qué pesados. Uh -huh. Hay un montón ahí, tío. Se ve que te gusta ir a por ellos, ¿eh? <risa> Joder, tío. Me salen por la espalda también. Bueno, ahora ya se voy a pasar un poco de ellos, ¿eh? No hay que abusar tampoco. Por aquí no puedo subir. Vale, aquí. ¿Qué es, ¿Qué es esto, tío? ¡Guau! Sale como una especie de humo aquí, tío. Están cocinando los zombies. No, es como una puerta de un... Como, es como un... Un portal a algo, tío, no sé, una cosa rara Era como un portal a algo, tío He flipado ¿Serán zonas secretas o futuras misiones? No sé, pero voy a volver a probarlo, tío Ya te lo digo Eso no se queda así Sí, sí, qué pasada, tío, qué paranoia. Me ha dado un punto de control, además, o sea que... Bien. Investiga la calavera misteriosa, ¿ves? Como tenía que venir aquí. Carmen Consumatur. ¿Qué es eso, tío? Ni idea. ¿Y allí qué hay? ¿Qué marca esto? ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? Pa ah, para explotarlo será A ver Son bombonas de gasolina y tal Que les disparas 
Y... Ya sabes, ¿no? Sí, son peligrosas estando cerca. Eso es. Vale, ¿cuál es mi objetivo siguiente? Bueno, lo que viene por ahí, chaval. Madre mía, van a pillar, pero bien pillado. Coño, se, se, se están levantando, tío, no me joda. ¿Pero qué es esto? Si hay miles. Hay miles, tío. <risa> wow, hay uno que corre, hay uno que corre. A la mierda. Hola, chaval, pero ¿dónde tengo que ir? <risa> ¡Qué locura, tío! Pero a ver, a ver, a ver. Yo me voy para arriba, tío, pasando. Del... ¡Qué barbaridad! Estoy, estoy flipando, ¿eh? ¿Qué coño pretendían con eso, tío? Ah, igual que defienda la posición desde aquí, a ver. Desde el tejado. Puede ser. Ah, sí, sí, puede ser, ¿eh? Hola chaval, hola chaval. Yo te lo digo en serio, mientras no suban, tío, ya voy bien. Sí, pero me sigue mirando para atrás por si vas a subir. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Ese sí que sube. Me cago en su puta calavera. ¡Míralo, míralo! ¡Uh! -huh. Venía, carga... Venía cargado de dinamita el cabrón, tío. Pero si son cientos, tío. Esto se reproduce en solo. Pero a ver qué tengo que hacer aquí, coño. Es que no tengo, no tengo claro el objetivo, ¿eh? Qué pasada. Pero no, no, no tienes la estrella que te salía antes. Que va, que va, que va. Siguiente... Que va, que va, tío. Es que pues había estado saliendo todo el rato. Que tú piraba y ya está. No puedo pirarme de aquí, tío. Es que están aquí, tío. Voy a más matado, tío. Si es que no, no puedo pirarme a ningún sitio, tío. Tírate por la ventana. <risa> Punto de control, tío. Esta vez estoy en el mismo sitio. Vale, cojo aquí la estrella, ¿vale? O sea, la calavera. ¿Y ahora qué? Objetivo nuevo. ¿Ves? Que, que sobreviva el asedio, dice. O sea... Lo puedes flipar. Esto que son demasiados. Qué barbaridad, ¿no? Pues sí, tío. Es que tampoco me puedo colocar en un lugar elevado, tío. Me cago en mi... 
Hombre, ya estaba ya en la parte alta de la casa, pero... Igual lo que pasó fue que subió aquel, ya te diste la vuelta y te empezaron a subir. Tienes que subir desde arriba que no suba ninguno. Y este viene corriendo, había una bombona de, de gas que le puedes disparar y lo acabas con él y no te sube. Sobrevive al asedio, dice. cabrón, se inmola el cabrón tío, yo flipo o sea por matarte <risa> He puesto una mina ahí a la entrada. Vamos a ver si así se le quedan las ganas de venir. Sí. Bueno, parece que han parado, tío. Que ya es algo, ya. Sí, sí. Ya, <risa> ya suben, ya suben. Ya suben. Pasada, pues sí que es complicado al principio del juego, ¿eh? Tela, tela, fácil, tela, ¿eh? Tela, se tela. Complica. Tela, tela. Se nota que es así muy intenso desde, desde, desde nada más empezar. Solo te deja unos minutos de adaptarte y ya saco. Sí, sí, sí. Tela marinera, tío. Ah, mira, un punto de control. Genial. He sobrevivido. Bien, 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 bien. bien. He sobrevivido, chicos. Sí, señor. Ya tengo mi estrellita ahí. Ya tiene mérito. Joder, qué chungo, <risa> chaval. Pues sí. Combos, combos, combos. Pues no sé, a ver. Eh... Se me ha ido la estrella, sí, tío. Sí, que parece chungo, tío. Ah, no, no, está aquí. Bueno, pues no sé si detener aquí el vídeo de primeras impresiones. La verdad es que ha sido una impresión bastante buena, bastante correcta. En gráficamente y de jugabilidad, un poco chungo en ciertos momentos, pero también mola que sea así chungo. ¿A ti qué te ha parecido, Airam, tío? Pues lo que se ve desde el directo sí que me parece fresco, así un juego así de tres, de tres personas con, con un sub que está bueno. Y, y, y lo que noto es que o tú eres muy paquete que, que todo puede ser que, no sea eso, que todo puede ser o, sí sí o, o es bastante bastante complicado desde el principio porque solo lleva 20 minutitos y ya te estaba ahí realmente costando acabar con estos no eh, tiene tiene buena pista vamos a seguir dándole y, y veremos qué tal 
Había gente comentando cosas por ahí por el chat, pero estoy entrando ahora en la, en la página del Twitch. Así que el que estuvo comentando algo, pues si quiere volver a poner el mensaje, ahora le puedo responder. Y, y nada, vamos a estar con otro directo pronto, seguramente, seguramente hoy. Sí, en un rato, en un rato. Y, y ya, ya continuaremos mostrando cosillas del juego, que la verdad es que... Pues sí, me parece que tiene buena pinta. Vamos a ver cómo evoluciona, tío. Muy bien, chicos. Pues nada. Un placer teneros por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Me la voy a meter en una zona segura. Vale. <risa> ¡Qué bueno! Pues nada, yo creo que este es un, un momento perfecto para dejarlo aquí. <risa> Muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo no, no olvidéis darle al like y, y suscribirlo y compartirlo con vuestros amigos. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Venga, chicos. Un saludete. Hasta luego, Aira. Venga, un saludo. Hasta luego.